बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर तो टुडे इज़ नॉट अ ब्लॉग वीडियो ना ही कोई रिव्यू वीडियो है ये एक अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो है बिकॉज ये मेरी लाइफ का आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है विच आई वुड रियली लाइक टू शेयर इट विथ यू ऑल तो टाइटल देख के आपको समझ में आई गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ तो मैं उसी की स्टोरी आपको इन शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताती हूँ तो येस आई एम द फाइनलिस्ट ऑफ मिसिज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2019 oh my god मुझे ये बोलते हुए भी ना अंदर से ऐसे शिवरिंग टाइप हो रहा है बिकॉज मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा अब मैं आपको इसकी स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे मैं इसके अंदर गई बिकॉज मेरा कभी भी ना बचपन में ऐसा कुछ थॉट था कि मैं मिस इंडिया में जाऊँगी या मिसिज इंडिया में जाऊँगी ना ही मैंने कभी कॉलेज में रैम्प वॉक की है बिकॉज कॉलेज में भी मेरा बहुत रैम्प वॉक होता था और मुझसे बहुत लोग तब भी बोलते थे कि यू हैव अ गुड मतलब तुम कर सकती हो तुम करती क्यों नहीं हो बट मैं बोलती थी नहीं भाई मैं डांस में खुश हूँ तो मैं सिर्फ डांस करती थी उसी में जीतती थी उसी में मुझे प्राइज़ मिलता था और मैं उसी में बड़ी हैप्पी थी तो मैंने कॉलेज में भी कभी ये रैम्प वॉक वैम्प वॉक मुझे ऐसा लगता है कि मैं रैम्प वॉक करूँगी इतने सारे लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे शायद हंसी आ जाएगी या बहुत सारे मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आते थे कि आई एम नॉट अ पर्सन जो रैम्प वॉक कर सकता है इस तरह से क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इतने खतरनाक है कि वो मेरे सामने बैठे रहेंगे तो मुझे हंसाएंगे जरूर तो ये सब मेरे अंदर था तो मैं जाती थी जरूर फैशन शोज देखने बट हमेशा ऑडियंस में बैठती थी कभी रैम्प वॉक मैंने नहीं किया एंड अभी भी जो लास्ट वाला मिसेज इंडिया होता है नेवर गिव अ थॉट कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है तो एक्चुअली हुआ क्या आप लोगों में से एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर जो अब मेरी फ्रेंड बन चुकी है उन्होंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो नाउ दे आर इन टू माई पर्सनल जोन पर्सनल जोन में वो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं अच्छे से हमारी बहुत बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेंजर uh, पे मुझे पिंग किया और मुझे बोला उन्होंने कि ऐसा ऐसा ये है और लास्ट डेट्स है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो तो मैंने बोला हाँ 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 मैंने ये बोला अरे मैं मेरे को ये सब पसंद वसंद नहीं है पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं इस टाइप की नहीं हूँ मुझे ऐसा लग रहा था आई एम नॉट इन मैं इस सब के लिए नहीं हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी और ऐसा सब फिर उसके बाद जब विक्की आया तो आई डिस्कस इट विथ हिम एंड ही सेट कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन अप्लाई और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि एक चांस देना चाहिए जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो इसको भी एक चांस दे देते हैं तो वो जो लास्ट डेट था उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ट्रस्ट भी मैंने ये बात किसी से शेयर भी नहीं किया क्योंकि मुझे 200 परसेंट कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगी और मैं रिजेक्ट होकर के आ जाऊंगी तो मैंने किसी से भी इवन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं ऑलमोस्ट हर डेली बातें करती हूँ मैंने किसी को नहीं बताया मैं अपने मम्मी पापा को बताया मम्मी पापा हंसने लगे हाँ ठीक है देखना भैया हील वील पर चलना रहता है तो तुम स्लिप फ्लिप और उस टाइम में मेरे को लेफ्ट वाला जो मेरा नी है वो भी बहुत पेन कर रहा था मस्कुलर पेन थे मेरे को बहुत ज़्यादा तो मेरे घर वाले ऐसे ही कंसर्न दिखा रहे थे कि इतना हील में चलना है स्लिपरी वो होता है तो आराम से मन है तो ही जाओ और ऐसे करके एंड ऑल दैट मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक चांस के लिए जा रही हूँ एंड देन उसके बाद मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया कुछ ड्रेसेस का प्रैक्टिस नहीं किया कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर स्टिल वो थॉट था कि मैं शायद मिसेज इंडिया टाइप की नहीं हूँ वो लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं बहुत वेल मेंटेन्ड होते हैं उनकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल होती है बहुत ये होता है बहुत वो होता है फलाना ढिमकाने समय दिमाग में आ रहा था एंड देन वन फाइन डे मैं ऐसी जब वो डेट पास आ रही थी तो मैंने कहा चलो देख तो ले भाई क्या करते हैं लोग क्या तो उन्होंने बस जो लेडी थी जिसने अपना इंटरव्यू में पॉइंट्स बोले थे उसमें से उसने दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मुझे लगे जो मुझे लग रहा था कि आप जब तक खुद में फील नहीं करोगे कि दैट यू आर ब्यूटीफुल सामने वाला आपको वो मतलब वो कहते हैं ना एक और नहीं क्रिएट होता है आप खुद जब फील करोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव वाइब्स ही थ्रो करोगे जब आप अपने अंदर वो चीज़ फील करोगे तो ये मत सोचो कि हम किसी से कम है या नॉल दैट और सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला था कि आपकी वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से टर्न ले रहे हैं आप किस तरह से चल रहे हैं बिकॉज हील्स में टर्न लेना इज़ ए ट्रिक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि आप जो भी पहन रहे हो कॉन्फिडेंटली आप करो तो मुझे ये सब पॉइंट्स काफ़ी ठीक लगे मैंने कहा यार चलो ठीक है अब तो कर ही दिया है क्योंकि पैसे भरने होते हैं आपको फीस होती है इसकी रजिस्ट्रेशन तीन हज़ार ढाई हज़ार चार हज़ार जो भी रहता है अलग अलग रहते हैं तो उसका फीस वीस भर के रजिस्ट्रेशन कर दिया ना ही मैंने हील्स परचेस करी ना ही मैंने कोई ड्रेस परचेस किया मुझे जो सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता था पहले मेरे दिमाग में ये थाट आया मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे बॉडी कॉन ड्रेसेस थे बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी इस तरह का स्किन शोई ड्रेस या बहुत स्किन टाइट वाला ड्रेस नह
तो मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि कौन कैसे बोल रहा है क्या बोलना है क्या करना है आप वो देख सको और उसको देख करके आप प्रिपेयर हो सको बिकॉज मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं करी थी इंट्रोडक्शन देने में मुझे ऐसा लगा क्या मैं स्पीच तैयार करूँ जो रियलिटी है वही मैं बताने वाली हूँ तो सबसे पहला मैं जैसे ही गई वहाँ पर मैं अपना बता रही हूँ किसी और का नहीं जैसे ही मैं गई वॉक पे तो उन्होंने मुझसे मैंने अपने बारे में सब बताया कि मैंने इंजीनियरिंग करा फिर मैंने एच में जॉब किया शादी के बाद में मुंबई आ गई ब्ला 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 मैं बोलती गई मैं यूट्यूबर हूँ और मैं क्यों यूट्यूब चैनल पर मैंने सब कुछ बता दिया एक सांस में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ऑलरेडी फेमस हो तो आपको क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आना है जिसका आंसर मैंने दिया सेकंड उन्होंने वो लोग क्या करते हैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे भट 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 बम की तरह फेंकते हैं पांच लोग बैठे रहते हैं जिसमें से चार फीमेल्स ही एक मेल थे तो वो बम फेंकते हैं ना आपके ऊपर इतने खतरनाक तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आप उस टाइम पर बौखला जाते हो कि अभी मुझे क्या आंसर देना है मैं खुद भी थोड़ी सी घबरा गई थी बट आई थिंक वो मेरे फेस पर शो नहीं हुआ उन्होंने जब सेकेंड क्वेश्चन मुझसे पूछा वो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे ड्रेस के ऊपर कि डू यू थिंक कि ये जो ड्रेस है आप मिसिस इंडिया के ऑडिशन में आए हो और अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द ये आप वॉच गोल्डन कलर की पहने हो आप हील्स कुछ अलग कलर के पहने हो सिंपल सा आपका बाल है सिंपल सा आपका मेकअप है मतलब इतना मेकअप भी उनको सिंपल लग रहा था बिकॉज एक्चुअली मैं जहाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो दैट इज अ ग्लैमरस प्लेटफॉर्म तो वहाँ पर आपको मेकअप भी ऑन द टॉप जा करके ओवर टू थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी वो दिख करके आएगा नेचुरल मेकअप इज़ नॉट अलाउड तो मैं नेचुरल मेकअप थोड़ा करके गई थी तो उन्होंने मुझसे ये बोल करके तब मेरा मन में थोड़ा आया मैंने कहा नहीं मैं तो हो गया इन्होंने टोक दिया मुझे मतलब इनको पसंद नहीं आया मेरा ड्रेस एंड ऑल बट मैं कंटिन्यूस आंसर्स देती गई देती गई देती गई कॉन्फिडेंटली मतलब उनको ये मैंने प्रूफ किया कि जो मैं करा है वो मुझे ठीक लग रहा है मैं बोला आई एम कम्फर्टेबल इन दिस ड्रेस और ऐसे 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 करके मैं आंसर्स देती गई देन उन्होंने क्लीनिंग के ऊपर मैंने उनको बताया कि अपने यूट्यूब चैनल में प्लास्टिक फ्री और ये सब चीज़ें कर रही हूँ एंड ऑल दैट थिंग्स तो उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा डिबेट हुआ एंड दैट्स इट उसके बाद मैं घर आ गई जब मैंने उसके बाद मैंने और भी लोगों के देखे और फिर मैं घर आ गई घर जब आई तो मैंने अपनी मम्मी को भी इनफैक्ट फ़ोन पे यही बताया मैं कहा मुझे नहीं लगता मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ ना उनको मेरे ड्रेस पसंद आई ना उनको मेरा मेकअप पसंद आया और ऐसा 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 बाकी किसी का मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि टेन जब हो गए थे टॉप जो स्टार्टिंग के टेन कंटेस्टेंट्स थे उनको उन लोगों ने बोल दिया था कि आप जा सकते हो हो गया है आपका कोई डांस राउंड टैलेंट राउंड कुछ नहीं हुआ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी टैलेंट राउंड होना चाहिए था क्योंकि टैलेंट राउंड होता तो मैं फाड़ देती लिटरली फाड़ देती मतलब मैं बेस्ट करती मुझे ऐसा था लेकिन टैलेंट राउंड जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड ये सब ही हुआ मतलब अभी जस्ट आधे घंटे पहले मेरे पास मेल आया एंड आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी एंड सो एक्साइटेड तो मुझे ऐसा लगता है एक तो मेरी वॉक बहुत अच्छी थी शायद से क्योंकि बाकी लोग जो चल रहे थे जिनको मैंने देखा उनके कंपेरेटिवली मैं वॉक बहुत कॉन्फिडेंटली कर रही थी हील्स में और दूसरा मैंने आंसर्स बहुत कॉन्फिडेंटली दिए मुझे ड्रेस का अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है बिकॉज लिटरली वहाँ पर काफ़ी अच्छे से वो लोग ड्रेस डप होकर के आए थे बट ठीक है सिलेक्शन हो गया है अभी आगे का प्रोसेस ये है एट्थ ऑफ सितंबर को फाइनल राउंड है जो फिनाले होता है दैट इज़ इन गुड़गांव दिल्ली में होने वाला है और फाइव डेज पहले से हमको ग्रूमिंग सेशन के लिए बुलाया जाएगा तो अभी भी आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको फॉर्म को अग्री करने वाली हूँ कि नहीं मैं अपना जो मेल है ना वो यहाँ पर लगा दूँगी ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये लड़की फेंक रही है तो फॉर दैट रीज़न और तो मुझे नहीं पता कि मैं हाँ करने वाली हूँ या क्या करने वाली हूँ बिकॉज देर आर सम क्राइटेरिया जिस कुछ क्राइटेरियाज को लेकर के मैं अग्री नहीं करती हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं मान सकती हूँ ऐसा वाला है तो लेट्स ही विक्की आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है बेसिकली जो भी होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर ऐसी थी जो मुझसे बहुत ब्यूटीफुल थे बहुत सुंदर थी जिनकी स्किन बहुत सुंदर थी हमारे इंडिया में ब्यूटी को गोरे हो तो ही माना जाता है गोरे हो और आपकी स्किन बहुत सुंदर है बट नो दिस इज़ नॉट राइट और ये बहुत मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि ये थिंकिंग चेंज होती जा रही है ब्यूटी इज नॉट ऑल अबाउट योर कलर इट इज़ अबाउट how you carry yourself how you present yourself how how's your attitude towards your life or uh, i think ye sab cheeze zyada matter karti hai aur yahi sab cheeze maine jo paanch che log hai jin logo se numbers exchange kare the i cross check with them ki kin kin ka selection hua usme se ek to aisi thi she was like immense beautiful mujhe aisa lag raha tha ki wo to select hogi hi hogi but she was not selected uh, तो मुझे इतना ही मुझे ऐसा लगता है एंड नाउ आफ्टर दिस सिलेक्शन आई एम मोर
आज का जो वीडियो है वो मैं यही खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में uh, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड टिल दैन बाई